Вітаю вас у ефіри новини Вітєбської області у студії Артур Смоляков. Вакцина от коронавируса белорусской вытворчасти. Першую партию на Витебском предприемстве плануют выпустить уже в этом месяце. Нельга забыть. Останки 16 мирных жихаров, что загинули в часы Великой Айчинной войны, перепаховали у городку. Слово подяки за бездокорную службу. У Витебска ушановали ветерану органу внутренних справ и внутренних войск. Белорусская вакцина от коронавируса отримает назву Белка Вивак. Я ее первую партию предприемство Белвитуни Фарм под Витебском плануя выпустить у этом месяце. Параллельно тут створают пляцовку для организации промыслового выпуска препарата могутностью 20 миллионов доз вакцины в год. Про это и шла размова по час рабочей нарады на предприемстве с уделом старшини облваканкам Александра Суботина и министра оховы здоровья Беларуси Дмитрия Пеневича. Обмерковывали сегодняшнюю ситуацию, проблемное питание реализации проекта, а так само особливости в творчестве вакцин. Как отзначил старшиня президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, новая пляцовка будет универсальной. И она позволит выпускать не только вакцину супротив COVID-19, а и иншие препараты. Мы готовы в этой связи разрабатывать и производить любую другую вакцину против целой вот группы или серии э, других возможных вирусов. У нас традиционно были закупки вакцин против гриппа. Мы готовы, будем производить свою вакцину против гриппа. У нас целый ряд э, было вакцин закупалось вот для прививок детей, детских прививок. Там целая серия, целая группа. Мы будем готовы также освоить производство и вы, организовывать выпуск этих вакцин. Работа над вакциной от коронавируса для белорусских ученых – уникальный опыт. Экспериментальная партия прошла по передней выпробовании. Препарат показал свою безопасность и эффективность. И он не токсичный и стимулирует выпрацовку из специфичных антител. Определено четкое понимание, как будут проводиться доклинические, клинические испытания белорусской отечественной вакцины. Определены те моменты, которые связаны с сертификацией производства, а также определены все те моменты, которые были изложены в поручении главы государства, правительства. Основная тема выходит на первый план, это то, что на данном участке, на данном производстве мы могли бы э, производить и ряд еще очень важных вирусных вакцин, которые используются э, в нашем отечественном здравоохранении. То есть унификация такого производства, чтобы при необходимости или при э, потребности мы могли производить цел, целый спектр нужных нам препаратов. Экспериментальный цех, у яким будет организована в опыт на промысловую вытворчасть вакцины, предприемство Белвит Унифарм планует открыть уже 25 листопада. До речи, зараз самый час для иммунопрофилактики. Подрыхтоваться до встречи с вирусами рекомендуют эпидемиологи. Восень зима традиционно сезон уздыму респираторных захворванней. Сегодня великого усплеску вирусных хвороб у полночном регионе няма, отзначают специалисты. Больше за 72% населенства Витебской области, это коля 780 тысяч человек, отримали основную вакцину от COVID-19. Бустерную прищепку зарабили за выше полмиллиона жихаров региона. От коронавируса вакцинованы так само около 25 тысяч детей. Присутствует циркуляция негриппозных вирусов. Это, как правило, аденовирусы, РС-вирусы, ну и другие негриппозные вирусы. В структуре заболеваемости превалирует детское население, удельный вес которого составляет более 50%. Подъем заболеваемости он прогнозируем, он ожидаем, и поэтому нужно предпринять все меры для того, чтобы минимизировать риски. Основная мера профилактики – вакцинация против гриппа и вакцинация против коронавирусной инфекции. Говоря о Профилактики коронавирусной инфекции продолжается активными темпами в Витебской области как основная вакцинация против COVID-19, так и бустерная вакцинация. Для того, чтобы поддерживался вот этот коллективный иммунитет, коллективная защита, бустерную вакцинацию должны получить 90% лиц, которые завершили курс основной вакцинации. 
Прищепки от гриппа заработали около трети населенства Витебской области. Своечасовая вакцинация от вирусных инфекций позволяет выпрацовать иммунитет, снизить риск захворывания и не дает развиться тяжкому течению хворобы, заполняют специалисты. Нагадывают эпидемиологи и про что дженные меры безопасности, гигиену и респираторный этикет. Тем часом уборочная кампания на Витебщине амаль завершена. Аграры убирают опошние гектары кукурузных палетков. На большинстве площадей увяли на рыхтовку силосу. У среднем за одного гектара сбирали до 200 центнеров зеленой массы, что превышает минулогодний узровень. С кукурузы нарыхтовали амаль 40 тысяч тонн зерня при средней урожайности 64 центнера из гектара. Таким чином агульный намолот сбожа разом с кукурузой селета по в области склад больше за 1 миллион 100 тысяч тонн. Больше минулогоднего на запасе леселета и кормов. На умовную голову живелы свыше 25 центнеров кормовых одинок. Господарки полночного региона зараз ведут у сдым зяблева. Темпы работ невысокие, за первовельготненности глебы не усюды может заехать техника. По куле аграриям покорились амаль 84 тысячи гектаров площадь. Это треть запланованного. Нельга забыть. Останки 16 мирных жихаров, что загинули у часы Великой Айчинной войны, перепаховали у городку. Их нашли у жнивне под час пошуковых работ на территории урочища Веробьевы горы. Раскопки тут проводили в рамках справы про геноцид белорусского народа. У церемонии перепахования приняли удел старшиня областного совета депутата Владимир Тярентьев, прокурор в области Игорь Украинец, необыяковые местечи. Подробязности у нас Доступным материале. Коля 8 тысяч мирных громадян и 300 населенных пунктов. Страты городочины у часы Великой Айчинной войны подлечить складана. Одно из самых трагичных мест для кожного жихара района – урочище Воробьевы горы, где боль и память на щатку застыли у камени мемориального комплекса «Пантеон памяти». Здесь на протяжении оккупации Великой Отечественной войны уничтожалось мирное население, как из города городка, так и ближайших деревень. На территории Воробьевых гор на сегодняшний момент находятся три учтенных захоронения мирных граждан. На Пантеоне здесь расстреливались семьи партизан, мирное население белорусы, Недалеко от здесь еврейское население уничтожалось, тоже могила около тысячи погибших евреев. У всего в этих местах ведомо про как минимум шесть мест уничтожения мирного населения у годы войны. Одно из них удалось установить, дякуючи успоминам Светки. По его словам, в Аурочище были расстреляны 65 шахаров в вёске Дубикова, городского района. Дякуючи карпатливой праце прокуроров и рабочей группы, неведомые до этого часу похования у решти отшукали. Проведена была определенная работа в архивах, изучены десятки документов и установлено это местохождение. Впоследствии с помощью поисковых работ были извлечены останки 16 мирных граждан, которые здесь почили. Предметы обихода, пули, личные вещи. Установить имены 16 загинулых детей и дорослых, на жаль, покуль не отрымалось. Расследование протягивается. У ж на территории в области прокуроры нашли свыше шести десятков неведомых ранее похований у мирных жихаров. Выучили десятки тысяч архивных документов. До важной справы по вертанне с небытия Ахвер войны долучаются так само краезнавцы, молодь и волонтеры. В том году было поднято более 300 граждан мирных, именно уничтоженных фашистами в Витебском районе. В основном, конечно, работа проводится в 4-5 районах, где были, стоял фронт. Городокский, Лезнинский, Дубровинский, Витебские районы. Ну и в остальных районах тоже находим, в принципе, благодаря 52-му батальону, благодаря нашим поисковикам. Только селета знойдены и перепахованы останки шести сотен бойцов Червоной армии. Виктория Гериатович, Сергей Котов. Новины. Городок. На передаче дня ушанования ветеранов органов внутренних справ и внутренних войск, которые отзначат 10 листопада, витебские правоохранники подяковали тем, кто отдал службе десятки годов. В областном центре по традиции мероприемство началось для памятного знака с сотрудникам органов внутренних справ и внутренних войск, что загинули при выполнении службового обязанства. У адрес ветеранов прогучали слова удячности за бездокорную службу, активную жизненную поддержку, 
позицию и профессийный в опыт, который они передают молоде. Под час урочистостью больше за 20 молодых супрацовников приняли присягу, повиншовали новоспеченных правоохранников и ветераны ведомства. Я 23 года прослужил в советской милиции, а потом еще 22 года в белорусской милиции. Вот, вот о преемственности поколений. Так вот, и нынешние работники милиции, я с ними встречаюсь часто, и председатель ветеранской организации, у нас взаимосвязь существует. Наши ветеранские организации созданы при органах внутренних дел. Сегодня мы, безусловно, чествуем ветеранов, которые долгие годы или многие годы служили на благо нашей Родины. Безусловно, это и милиционеры, которые служили в Советском Союзе, это милиционеры, которые выполняли э, долг э, в Афганистане, э, те, кто выполняли э, мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Чернопольской АЭС. Это личный состав, который ветераны выполняли задачи по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности населения многие годы. Под час урочистости уля памятного знака супрацовникам органу внутренних справ и внутренних войск, что загинули при выполнении службовых обовязку, усталявали табличку с QR-кодом, по якому можно отрымать подробязную информацию про мемориал. Завершилось мероприемство святочным концертом. На конце выпуску кольки слова об спорте. На мяжи вылету в первую лигу. У 29-м туре чемпионата Беларуси по футболе ФК Витебск дома примал столичную Ислач. Подопечным Сергея Ясинского треба было перемогать, как заставаться в зоне переходных сустреч. Только матч пошел не по сценарии господаров. На початку бело-синие имели махчимость открыть лику поединку, але своим шансом не скористались. А вот соперник голевые моменты не транжировали. После 65-ти хвилин гульни Ислыч вела с ликом 3-0. Один мяч престижу у Витяблян на свой рахунок записал Максим Жумабеков. У вынику гости святковали перемогу с ликом 3-1. У свою чаргу новобранец высшей лиги Держинский Арсенал обыграл Могилевский Днепр 1-0. Эта виктория дозволила сопернику опередить наших земляков у турнирной таблицы и покинуть зону промога вылету у первую лигу. На сегодняшний день мы попали в сверхтяжелое положение, но у нас еще есть один тур. И ребята, и я, мы настроены бороться до, до последнего, то есть использовать максимально, насколько это будет в наших силах, конечно, использовать все шансы для того, чтобы остаться в линии. У заключным 30-м туре чемпионата Беларуси футбольный клуб «Витебск» на выезде с Гуляя с Неманом, а Держинский арсенал дома примет Бате. Ведь облянам необходимо только перемога, как заховать право сгулять у стыковых матчах и не покинуть высшую лигу. И это при умове, что борысовчане отберут очки у арсенала. Важная и самая интересная новина из жития Витебской области доступная в интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно найти на официальном сайте vtv.by. Заходьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал, долучайтесь до нас в социальных сетках и мессенджерах. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюсь. До встречи. Ближайшие сутки по области будет в облачно. Ночью в многих районах невеликие короткочасовые дожди. Днем переважно без опадков. Ночью и ранится местами слабый туман. Ветер по дню заходни 4-9, днем порывы до 12 метров за секунду. Температура по ветра ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем 8-13 со знаком плюс. У Витебску будет в облачно, у ночи невеликий короткочасовый дождь, днем без истотных опадков, ночью ранится слабый туман. Ветер по дню заходни 4-9, днем порывы до 12 метров за секунду. Температура по ветру ночью 6-8 со знаком плюс, днем от 9 до 11 градусов тепла.